ጤና ይስጥልን ውድ የአንዳፍታ ተከታታዮች ሁለት መረጃዎችን በዚህ ጥንቅር እናጋራችሁ ባለማችን እንደዚሁም በሀገራችን የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ከተከሰተ በኋላ በሄራዊ የጸሎታዎች ታውጆ ሶስት ቀናት ማስቆጠሩ አይዘነጋም በእነዚህ ቀናት በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ እምነት በርካታ ምእመናን ደጋግመው ይያዩአቸው አባታይ ግርማ ሞገሳቸውን እየተገረሙባቸው የቅዳሴ ደምጻቸውን ወይንም ልሳን ወርቅነታቸውን እያደነቁላቸው የሚገኝ አንድ አባት አሉ። የቀደመው አባ ገብረ ሕይወት ያሁኑ በጽዋቡን እናትና ይባላሉ። እኚህን የሃይማኖት አባት በርካታ የምነት ተከታዮች በዚህ አስከፊ ጊዜ ተዋቀዋቸዋል። ነገር ግን አብሯቸው የሰሩ አቂዎች ስለ አቡነ ናትናኤል ምስክርነታቸውን እየሰጡ ይገኛል። እኛም ለመሆኑ አቡነ ናትናኤል ማን ናቸው ብለን ይሁላ ግላዊና ሃይማኖታዊ ታሪካቸውን በጥቂቱ ወይንም ከውቂያኖስ ቀንጭበን ከሰንበት ተማሪዎች ህብረትና ከማህበረ ቅዱሳን ያገኘውን መረጃ እንደሚከተለው እናካፍላችኋለን ከዚህ ባለፈ ደግሞ ቀዳማዊ መበየት ዝናሽ ታያቸው የኮሮና ወረርሽኝን ተከትለው የንሳ መዝሙር አውጥተዋል ቀዳማዊ መበይቷ ዝናሽ ታያቸው ያወጡትን መዝሙር ተከትሎ በሀገራችን ቀደም ያሉት መሪዎችና ቀዳማዊ መበይቶች በሀገር ደረጃ ወረርሽኝና የውጭ ወራሪ ኃይል ሲከሰት ሲያደርጉት የነበረውን ምልጃና የጸሎት መራ ግብር ከታሪክ ማህደር ጠቅሰን እናሰማቸዋለን አብራችሁን ቆዩ በእያላችሁበት በጹ አብሮናትናኤል ከሁለት አመት በፊት የጵጵስና ማረግ እንዲሰጣቸው ሲወሰን ይቀርበው ይሁት ታሪካቸው የሚከተለው ነበር በጹ አብሮናትናኤል ካባታቸው ከቄስ ፍሳ ገብረ ክርስቶስ አሁን አባ እንደዚሁም ከናታቸው ከወይዘሮ ሽግ ያይሉ አሁን እማሁይ በመስራቅ ሹዋ ጀልዶ ወረዳ ለዩ ስሙ ቢቾ ሚካኤል በሚባለ ቦታ በ1966 ዓ.ም. ነው የተወለዱት በጹ አብሮናትናኤል የቄል ለሞለጋ ሀገረ ስብከት ሊቀባባስ ሆኖ ከሁለት አመታት ቀደም ብሎ ሲመተ ጵጵስና ከተፈጸመላቸው አባቶች መካከል አንዱ ነበሩ ፊደል ንባብ ግብረ ዲቁና ካባታቸው ከቄስ ፍሳ ገብረ ክርስቶስና ከመርጌታ መለሰ ግብረ ጻድቅ ዘንድ ተምሯል ዜማ ከመርጌታ ለይኩን ብራኑ ዘንድ ተቃይቷል ቅዳሴ ደግሞ ካባውል ደገርጊስ በዝዋይ ሐመረ ብርሃን ቅዱስ ገብርኤል ቅዳሴ ደግሞ ካባውል ደገርጊስ በዝዋይ ሐመረ ብርሃን ቅዱስ ገብርኤል ገዳምና በደብረ አባይ ገዳም ከመምር ኃይለ ሥላሴ ዘንድ አጥንቷል ባራ ሐሰብ የተሰኘውን መለኮታይ ትምርት ደግሞ ከመምር ኃይለ ሥላሴ በደብረ አባይ ገዳም ማጥናታቸውን የታሪክ ማደራቸው ያስረዳል ቅኔ ከመጋቢ ሐዲስ ሸቶ ዓለማየውና ከመምር አውላቸው አሁን አባ ተክላይ ማነት ዘንድ በዝዋይ ሐመረ ብርሃን ቅዱስ ገብርኤል አጥንቷል አቋቋም የተሰኘውን የኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ትምርት ደግሞ ከመምር ሐረገወን በዝዋይ ሐመረ ብርሃን ቅዱስ ገብርኤል ገዳም የሐዲሳት ትርጓሜ ደግሞ በቅዱስ ጳውሎስ መንፈሳዊ ኮሌጅ ነገረ መለኮትን በቅዱስ ሥላሴ መንፈሳዊ ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ ተምረዋል የትምርት ማስረጃዎቻቸው ደግሞ የቅዳሴ መምህርነት ምስክር ወረቀት ከደብረ አባይ ገዳም በ1992 ዓ.ም ተመረተ አግኝቷል የካህናት ስልጣና ሴሚናር ምስክር ወረቀት ከዝዋይ ሐመረ ብርሃን ቅዱስ ገብርኤል ቤተክርስቲያን ገዳም በ1990 ዓ.ም ተመረተ አግኝቷል የሐዲሳት ትርጓሜ መምህርነት በዲፕሎማ ደግሞ ከቅዱስ ጳውሎስ መንፈሳዊ ኮሌጅ በ1997 ተመረተ አግኝቷል በነገረ መለኮት ባችለር ዲግሪ ከቅድስት ሥላሴ መንፈሳዊ ኮሌጅ በ2003 ተመረተ ተቀበለዋል የጀርመንኛ ቋንቋ ተከታታይ ትምህርት ሰርተፍኬት ከሙንሸን ውልሸሹል ጀርመን በ2004 ተመረተ ያገኙ ሲሆን የጀርመንኛ ቋንቋ ተከታታይ ትምህርት ሰርተፍኬት ደግሞ ከማክሲሚሊያንስ ዩኒቨርሲቲ በጀርመን በ2007 ተመረተ ማግኘት ይችላል የቋንቋ ችሎታቸውን سنመለከት አማርኛና ኦሮምኛ ባፍ መፍቻነት ይናገራሉ ይተቀሙበታልም ግዝ እንግሊዘኛና ጀርመንኛ ደግሞ ለትምርትና ለስራ አግሪግሎት ይተቀሙባቸዋል ማርገ ከነታቸው سنመለከትም ዲቁናቸውን ከሽዋልቀ ጳጳስ በጽዋቡነ ጎርጎሪዮስ በ1975 ዓ.ም. ተቀበሏል ምንኩስናቸውን ባቡነ ተክላይማኖት ገዳም ከብጹ አቡነ ቀውስጦስ ደብረ ሊባኖስ ገዳም በ1986 ዓ.ም. ተገኝቷል ቅስናቸውን ከብጹ አቡነ ቶማስ ደብረ ሊባኖስ ባቡነ ተክላይማኖት ገዳም በ1987 ዓ.ም. ተቀበሏል ቁምስና በተመለከተ የኢየሩሳሌም ሊቀ ጳጳስ ከሆኑት ከብጹዕ አቡነ ገብርኤል በ1993 ዓ.ም. መቀበላቸውን የታሪክ ማደራቸው ያስረዳል የቤተክነት አግልግሎታቸውን በተመለከተ ደግሞ በቀዳሽነት በማህሌት በሰባኪነት በቄሰ ገበዝነት ዝዋይ ሐመረ ብርሃን ቅዱስ ገብርኤል ገዳም በደብራ አስተዳደሪነት በቦጮሳ ቅዱስ ሚካኤል ቅድስት ማርያምና ዝዋይ በሚገኘው በአቡነ ተክላይማኖት አቤተ ክርስቲያናት በቅዳሴ በማህሌትና በስብከት ወንጌል በበጎ ፍቃድ አግልግሎት በአዲስ አበባ ቆስቋማ ማርያም ቤተክርስቲያን በአዲስ አበባ በሰንበት 
ትምርት ቤት አስተማሪነት በቦሌ ደብረ ሰላም መዳን ያለም ቤተክርስቲያን በደብራ ሰርዳሪነት በላፍቶ መዳን ያለም ቤተክርስቲያን ሰሚት መዳን ያለም ፊሊጶስ ብራናተ ዓለም ጴጥሮስ ወጳሎስ አየር ጤና ኪዳነ ምረት አስኮ ደብረ ገነት ቅዱስ ገብርኤል አብያተ ክርስቲያናት አዲስ አበባ ከተማ አግልግሏል በደብረ አስተዳሪነት ደግሞ በጀርመን ሙኒክ በቅዱስ ገብርኤል ቤተክርስቲያን የደብር አስተዳዳሪ ሆኖ ማግልግል ይችላል የነጻ ፈቃድ አግልግሎታቸውን በተመለከተ ደግሞ በነጻ ፈቃድ አግልግሎት ደግሞ ከመስከረም 2006 ዓመተ ምህረት ጀምሮ በአውሮፓ ሀገረ ስብከት በለማት መምሪያ ሐላፊነት አገልግሏል በጹ አቡነናትና አይል የህይወት ታሪካቸው እንደሚያስረዳው ዘመናዊን ትምርት ከቤተክርስቲያን ትምርት ጋር አስተባብረው ያዙ ሙሁር ከመናቸውም በላይ ያዙ ሙሁር ከመሆናቸውም በላይ በተለይም በመሃለታዊነታቸው የዘመኑ ያሬድ በመባል ይታወቃሉ በመራብሮሚያ በተለይም በወልጋ ላመታት በቤተክርስቲያን አገልግሎት ያገለገሉ በግዕዝ ቋንቋ የተጻፉ የኦርቶዶክስ ተዋዶ መጻፍቶችን ወደ ኦሮሚኛ እንዲተረጎሙ በማድረግ እንደዚሁ የኦሮሚኛ ቋንቋ ስብከት በሰፊ እንዲስፋፋ በማድረግ የጎላሚን ያላቸው ተወዳጅና ሊቅ የሚባሉ አባት መሆናቸውን በርካቶች ይናገሩላቸዋል በተለይም ዲያቆን ዳንኤል ክብረት አቡነና ተናኤል በተመደቡበት የሚያስከነዱ ብርቅዬ አባት ብሏቸዋል በቅዳሴ ይሁን በትምርት በመስራ ቤት ስራ ይሁን በአባታይ ተምሳሌትነት እጅ ገላ ቆመናቸው ነበር የመሰከረላቸው የሙዚቃ ባለሙያው ሰር ጽፍሬ ስባት ደግሞ በያሬዳዊ ዜማ የዚህ ዘመን የኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ሊቅ ለሆኑት አቡነናት ናይል ዝማሪው ስብከቱ ቅዳሴው ማለቱ ማጽናናቱ በስራት መንገሩ ይሁሉ የሚሳካለው ብጹ አቡነናት ናይል ቅድስት በረከቶት ድረሰን ባግልግሎት ያጽናለን በሚል ምስክርነቱን በበኩሉ ገልጾ ነበር በዚህ ሆነ በዚያ አቡኑ በትምርት ብቃታቸውና በውስጥ እንደዚሁም በውጭ አገር ባበረከቶት ሰፊ አገልግሎት ለሲመተ ጴጳስና ብቁ ሆኖ በመገኘታቸው ከሁለት አመታት በፊት የጴጳስና ማረግ እንዲሰጣቸው ከሁለት አመት በፊት ነበር የተወሰነላቸው በዚህ ዘመን ደግሞ ለሀገር ለወገን እንደዚሁም ለምድራችን ለዓለም የተከሰተብንን ዘመን አመጣሽ ወረርሽኝ ፈጣሪን እንዲያርቀው በየቀኑ ማሐረን ነብለው እየጸለዩ እያዜሙ ይገኛሉ። የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ባለቤት ወይዘሮ ዝናሽ ታያቸው የወክት ወረርሽኝ ከኢትዮጵያና ከመድራችን ይርቅ ዘንድ የንሳ መዝሙር አዘጋጅተው ለህزب ይፋደረጉ ማረን የተሰኘው የወይዘሮ ዝናሽ ታያቸው የንሳ መዝሙር በአገራችን የታወጀው በህራዊ የጸሎትና ትምርት አዋጅ አንድ አካል ነው ወይዘሮ ዝናሽ በአሜሪካ በስደት በነበረበት ጊዜ በፕሮቴስታንት እምነት በዝማሬ የሚያገለግሉ እንደነበር ይታወሳል በአገራችን ከመጋቤት 28 እስከ 128 2012 ዓመተ ምህረት ድረስ በአገራችን በህራዊ ጸሎትና ምህላ መታወጁ ይታወሳል የዘመን የህክምና ጣበብ ሳይንቲስቶችም ሆነ የሀገራችን ብራና አገራጮች እንዲሁም ባህላዊ የህክምና አቀዮች ምድራችንን የሚያምስ ወረርሽኝ በየመቶ አመቱ እንደሚከሰት ይናገራሉ። በዚህ ጊዜ ንጉስም ሆነ ንግስት ከዙፋኑ ወርዶ ወደ የእምነት ቤቶች አመረተው የሀገር ሰው ጸሎት እንዲያደርግ በህራዊ አዋጅ ያስነግራሉ። በኢትዮጵያ ታሪክም ይህ የንጉሶች የቆርጥቀን አዋጅ እንደተስተዋሉ የታሪክ ሰነዶች ይመሰክራሉ። ላብነት የግርማዊ ቀዳማዊ ኃይለ ስላሴ ባለቤት ተይገመን አስፋው ወራሪው የጣሊያን ሰራዊት ኢትዮጵያን ለሁለተኛ ጊዜ ቦረረበት በ1928 ዓመተ ምህረት ከንጉሰ ነገስቱና ቤተሰቦቻቸው ጋር ሆነው ከሀገር መውጣታቸው ይታወሳል በዚህ ወቅት አጻይ ኃይለ ስላሴ በእንግሊዝ በግዞት እየኖሩ ያለ የጣሊያን ሰራዊት የኢትዮጵያ መድር ለቆ እንዲወጣ በሊግ ኦፍ ኔሽን እንዲሁም በተለያዩ አገራት የዲፕሎማሲ ስራ ሲያከናውኑ ነበር የቆዩት ባንጻሩ እቴጌመነን አስፋው ከጣላት ወረራ ሁለት አመታት ቀደም ብሎ በኢየሩሳሌም ወደ አሰሩት ቤተክርስቲያን ገብተው ለወራት እንደጸለዩ ታሪክ ይነግራል የታሪክ መዛግብት የሚመሰክሩትም በ1928 ጣላት በገባ ጊዜ በዘመን መለወጫ ዕለት ለሁሉም የኢትዮጵያ ሴቶች ከተታወጀው ነበር በዚያ አዋጅ ያሰሙት ነገገርም በአለም ያላችሁ ሴቶች ሁሉ በአለም ላይ ኡነተኛ ፍርድና ሰላም እንዲነግስ የመንግስት ሰዎች ሁሉ በሚሰሩት ስራ በእግዚአብሔር መንፈስ እንዲመሩ በመናደርገው ጸሎት ተባባሪዎች እንድትሆኑ እንማጽናቸዋለን ብለው ነበር ስለሆነም ዓለምን በመቶ አመት አንድ ብቅ ይያለ የሚያተራምስ ወረርሽኝ በተከሰተ ጊዜም ሆነ ባልታሰበ ወቅት ሀገርን የሚወርድ ጣላት በተከሰተ ጊዜ እንደ አንድ ካህን የቤተ መንግስት ሰዎችም ወደ ፈጣሪያቸው በነሳ የሚመለሱበት ጊዜ እንደሆነ ታሪክ ይገልጻል ከመቶ አመታት በኋላ የአጼ ሚኒልክን ቤተ መንግስት በጠቅላይ ሚኒስትር ባለቤትነት የረገጡት ወይዘሮ ዝናሽ ታያቸው ማረን ሲሉ ለፈጣሪ የነሳ መዝሙር ማዜማቸው የታሪክ አጋጣሚ ይሁን ወይስ የወይዘሮ ዝናሽ ታያቸው አይማኖተኛነት የሚለው ለታሪክና ለትውልድ የሚቀመጥ ይሆናል ከዚህ ባለፈም የጣሊያን ጦር በአውሮፕላን አዲስ አበባ በሚኖረው ሰላማዊ ህዝብ ላይ የቦምብ ጥቃት ለማድረስና ሰው ሳይለዩ ለመደብደብ እንደመጣ በተሰማ ጊዜ ወይዘሮ መነን አስፋው በአውቶሞቢል ሆኖ በገበያ ቦታዎች በየመንገዱ የተሰበሰበው ህዝብ አንድ ላይ መታጀቡን አቁሞ እንዲበተንና አደጋውን ወደ ሚከላከለበት ቦታ እንዲደበቅ ሲመክሩ ነበር በዚህ ጊዜም በርካታ ህዝብ እንዲበተን በማድረጋቸው አያሌ ሰዎችን ከሞት እንዳዳኑ ታሪክ
ፓብሊክ ይገልጻል በዚህ ዘመንም የኮሮና ወረርሽኝን ከኢትዮጵያ ለማጥፋት የመንግስት ባለስልጣናት ከያንያንና የሀገር ሽማግሌዎች ሲረባረቡም እየታየ ነው